पोचतो की मुस्कट गावी या सरकारची सुरू आहे कारण ज्या पद्धतीनं मनसेच्या प्रमुख नेत्यांवर पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई त्या ठिकाणी नोटिसा पाठवण्याची सुरू होती त्याच वेळेला या सरकारच्या मनामध्ये कशा प्रकारची सूडभावना आहे राज ठाकरेंना मिळत असणारा प्रतिसाद त्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी त्यांचा जो काही जळफळाट झालेला आहे तो हे अहंकारी सरकार त्या ठिकाणी बाहेर काढतय आणि म्हणून मला वाटतं आता दस्तूर खुद्द राज ठाकरे साहेबांवरच त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केलाय आणि आम्ही मुस्कटदाबी करू शकतो आमच्या विरोधात बोलाल वागाल तर त्या ठिकाणी कायद्याचा पुरेपूर वापर करत सरकारचा वापर करत आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी दाबू शकतो अशा प्रकारचा संदेश देण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे आणि म्हणून या कारवाया त्यांच्या गतीनं सुरू आहेत कार्यकर्त्यांना देखील म्हणजे फक्त राज ठाकरे यांच्यावर नाही तर मुंबईत देखील अनेक ठिकाणी नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत या सगळ्यांबद्दल काय वाटत नाही मी आपल्याला म्हणालो ना की सरकारनं एखादं आंदोलन चिरडायचं ठरवलं तर काय होऊ शकतं ते मी आता या ठिकाणी व्हिज्युअलाइज करतोय आणि या सरकारच्या मनात निश्चित ठरलेलं आहे की सर्वप्रथम जे आघाडीवरचे कार्यकर्ते आहेत जे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील त्यांना त्या ठिकाणी नोटिसा पाठवा तडीपार करायची धमकी द्या आणि अशा पद्धतीनं त्यांना जेरबंद करणं ते झाल्यानंतर प्रमुखांवरच आम्ही गुन्हा दाखल करू शकतो तर बाकीच्यांनी त्यांना बोध घ्या अशा प्रकारचं एक प्रेशर टॅक्टिस या सरकारचं आंदोलन चिरडण्याचं त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि मला निश्चित वाटतंय की सरकारनं त्या ठिकाणी आता जी बैठक घेतली त्यामध्ये वाटेल ते झालं तरी आंदोलन चिरडून टाकायचं आणि या ठिकाणी आम्ही टीका सहन करत नाही आमच्यावर कोणी बोलायचं नाही बोललात तर काय करू शकतो हे त्यांना दाखवून देत भाऊ संजय राऊत म्हणाले की बाहेरून काही गुंडा आणण्याचा प्रयत्न होता आणि त्यात मी आता आम्ही आणखी सतर्क झालो याला याला लागूनच बाहेरच्या राज्यातले अनेक लोक येत आहेत असा देखील एक इंटेलिजन्सचा रिपोर्ट आहे अशी देखील एक माहिती मिळते आणि त्याबद्दल ही डॉक्युमेंटरी ऍक्शन घेण्यात आलं असं सांगितलं जाते संजय राऊत त्या ठिकाणी निराधार बेजबाबदार अलीकडच्या काळात खूप बोलतात आता त्यांनी इंटेलिजन्सचा रिपोर्ट आहे तर पोलिसांनी त्या ठिकाणी दखल घ्यावी कारवाई करावी प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घ्यावं कोणी त्या ठिकाणी अडवलेलं आहे बरं बाहेरचे गुंड येत आहेत तर कोण गुंड आहेत कुठले गुंड आहेत सांगा ना त्या ठिकाणी कुठलाही आधार नाही वाटेल ते वाटेल तसं बोलायचं निराधार बोलायचं बेजबाबदार बोलायचं आणि त्या ठिकाणी तिरस्कारी भूमिकेतनं त्या ठिकाणी विरोधकांवर टीका करायची हा संजय राऊत साहेबांचा दिनक्रम झालेला आहे एकशे एकोणपन्नास अंतर्गत आठशे पंचावन्न लोकांना मुंबईत नोटीस दिले गेल्या त्यामध्ये राज ठाकरे यांनी अनेक पदाधिकारी आहेत दुसऱ्या बाजूला जवळपास पाचशेच्या आसपास लोकांना पंधरा दिवस मुंबई बाहेर सक्तीनं ठेवण्यात येईल असं देखील कळते या सगळ्यामध्ये कशी नाही मला वाटतं अघोषित आणीबाणीच त्या ठिकाणी राज्य सरकारनं पुरस्कृत केलेली दिसते कारण आपण बघा की कोणी आमच्या विरोधात बोलायचं नाही बोललात तर तुमच्यावर आम्ही गुन्हे दाखल करणार तुम्हाला अटक करण्याचा प्रयत्न करणार अगदीच तुम्ही त्याच्यात आमचं समाधान नाही झालं तर तुमच्या घराना महापालिकेची नोटीस पाठवणार जे आपण बघाल की कंगना राणावत राणे साहेब मोहित कंबोज आणि आता राणा फॅमिलीला नोटीस पाठवली म्हणजे अशा प्रकारे आणीबाणी सदृश्य आराधू सदृश्य वातावरणात राज्यात मुंबईत निर्माण झालंय आणि या सरकारला दाखवून द्यायचं आहे की पश्चिम बंगाल पॅटर्न आम्ही या ठिकाणी राबवू शकतो सरकार आमच्याकडे आम्ही वाटेल ती मनमानी करू शकतो पण लोकशाहीमध्ये जनता सर्वश्रेष्ठ आहे लोकांची भूमिका सर्वश्रेष्ठ आहे हे लोकशाहीमध्ये देशात अनेकदा दाखवून दिलंय आणि महाराष्ट्र पण त्यात मागे पडणार नाही शेवटी लोकशाही ही जनता दाखवते जनतेसाठी असते तुमच्या मनमानी कारभारासाठी नाही राज ठाकरे यांना प्रमुख आरोपी करण्यात आले त्याच्यावर तुमची काय नाही त्यांनी त्या ठिकाणी राज ठाकरे साहेबांच्या भडकाऊ भाषणांमुळेच वातावरण त्या ठिकाणी खराब होणार आहे अशा प्रकारे या ठिकाणी कलमं लावली गेलेली आहे सरकारी काम 
डिस्टर्ब होना है जैसे सग होते प्रमुख आरोपी है राजाकरे अशा अर्थान राजाकरे प्रमुख आरोपी के लिए वृक्षा मुलाशीच घाव घ प्रयत्न सरकार आंदोलनाच केन्द्रस्थान जो उगम करते जैन आरोपी करू शको गुन्हा दाखिल करू शको प्रसंगी अटक करू शको अशा प्रकार से दहशे वातावरण तैयार कर आंदोलन चिरडून टाकने का केविलवा प्रयत्न सरकार कारण उलट सरकार की जबदारी समन्वयात चर्चे तोड़गा का मार्ग का परंतु सरकार शांतता नको कारण अशा प्रकार की धरपकड़ नोटिस देवन क्या अटक कर सरकार का समझ है का कि हिटलरशाही पद्धति आम शांतता राखता ये गैरसमज है उलट जेवड़ा मनसेच कार्यकर्ता हिंदुत्व की चलव दाबने का प्रयत्न करावी उसली मार निगेल उलट शांतता भंग हो कभी पोलिस सामंजस्यपना समन्वयात भूमिका घायजे परंतु अहंकार ओत प्रेत बुड़े सरकार है अहंकारी भावनेत न आम को बोले तो तुम्हारा चिरडून काड़ो ठेचुन काड़ो पोलिस बड़ा दाखन देते एक आरोप सतत्यान के भाजपा है मनसेला संगून ये सग करते ही एक आरोप तुम्हारे वारंवार संजय राउत मुझे भाजपा अशा प्रकार संगने की आवश्यकता नहीं दुसर राजाकरे साहब एक स्वयंभू नेतृत्व है ते अजिबात परंतु आता भारतीय जनता पार्टी का द्वेषाकरे साहब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्वाला साजिशी भूमिका घेन ठड़कपने आधुरेखित करता सर्व मंडली धावपड़ी है अशा प्रकार भाजपा संगने वरुण राजाकर साहब करता है अशा प्रकार आरोप ते करता है कारण आज हिंदुत्ववादी जनता समाज आज सत्ते स्वार्थीपणाला बगते तो समाज ही हिंदुत्व विचारधारा सोडा मु दूर जो कारण राजकीय दृष्टि भयभीत जाए अशा प्रकार दोषारोप कर प्रयत्न सरकार जवाबदार कारण सरकार मैबाप सरकार सरकार ने एखाद संघर्षा विषय हाथता कालजीपूर्वक हाथला पाजे समंजसपने चर्चा कर राज्य मधे ज्यादा संघर्ष उभा हाथ पर आता सरकार मधे सरकार अहंकार मगरूर एवड भर ले कि तुम्हें आम आवान देता मुझे अशा प्रकार से अहम भावना जागरूक है जर तुम्हारा नको आवान तो तुम्हें सुप्रीम कोर्टाच आदेश पालन करते टाइम बोर्ड प्रोग्राम दया ना मे तुम्हें एक तो सुप्रीम कोर्टा आदेशा पालन करना नहीं अंलबावनी करना नहीं दुसर बाजूला दुसरा लोकशाही मार्ग ने कायद्या चौकटी बसु आंदोलन करते तुम्हें परवानगी देना नहीं लोकशाही मध्य आंदोलना चाहिए अधिकार है तुम्हारा आंदोलन चिरडून दाबन टाकता ये न मत सरकार की ही अहमपना की भूमिका सरकार दुष्परिणा सामोर 
जाणारी ठरेल राज्य अस्थिर करण्याचा प्रयत्न जर का सुरू असेल तर ती सर्वात मोठी चूक ठरेल आणि ते एक्सपोज होतील असेही संजय राऊत म्हणाले मला वाटतं संजय राऊतांची वक्तव्य त्यांच्यासाठी त्यांच्याच पक्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी असावी आता तुम्ही जर राज ठाकरे साहेबांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष आंदोलन करणार असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी नोटिसा पाठवणं अटक करणं तरीपार करणं अगदी राज ठाकरे साहेबांवर त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करणं ही अतिरेकी कारवाई नाही का तुम्ही त्या अगोदर तुम्ही बोलावलं पाहिजे चर्चा केली पाहिजे काय तुमचं म्हणणं आहे सुप्रीम कोर्टाचा काय आदेश आहे योगी सरकारने कशा पद्धतीनं केला आपल्याला काय करता येईल पाहिजे तर सर्व पक्षीयांना त्या ठिकाणी बोलवा परंतु त्या ठिकाणी अशा प्रकारची भूमिकाच नाही आमचं राज्य आहे ग्रहक आता आमचे पोलीस आमचे आहेत तुम्हाला पाहिजे पाहिजे तसं आम्ही त्या ठिकाणी दट्ट्या मारून वागवू शकतो ही एक अहंकारी भूमिका या ठिकाणी सरकार दाखवताना दिसते अजित पवार असं म्हणतात की हे आत्ताच राज ठाकरे भोंगे भोंगे का करायला लागले हे भोंगे भोंगे करून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतात भोग्याचा विषय काढून कोणाच्याही घरात रोजी रोटी मिळणार नाहीये सध्या रोजी रोटीवर लक्ष द्या त्यांनी भोंगे या विषयी बंद करावा भोंगे हा विषय आताचा नाही ज्या सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसलेत अजित पवार साहेब त्या आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भोंग्यांच्या विषयी सातत्यानं भूमिका मांडली याचा विसर अजित पवारांना पडल्याचा दिसतय आणि दुसरं काय विचारलं दुसरं त्यांनी म्हटलं की आता भोंग्याचा विषय रोटी हा रोजी रोटी जसं भोंग्यांनी रोजी रोटी मिळणार नाही हे जरी सत्य असेल तरी त्या ठिकाणी तो सामाजिक प्रश्न म्हणून पुढे आलाय ज्याचा त्रास होऊ नये प्रदूषण ध्वनी आणि या राज्यात देशात कायदा सगळ्यांना समान आहे या भूमिकेतनं त्या ठिकाणी काम व्हावं ही अपेक्षा आहे आणि जर भोंग्याने रोजी रोटी मिळत नाही तर इफ्तार पार्टीला जाऊन टोप्या चढवून रोजी रोटी मिळते का याचं उत्तर द्यावं त्याप्रमाणे त्यांनी असं देखील म्हटलेलं आहे की तुम्ही उत्तर प्रदेशचं जर उदाहरण देत आहे तर उत्तर प्रदेशमध्ये योगींनी मंदिरावरचे देखील भोंगे काढलेले आहेत तर तुम्ही या प्रकारची मागणी का दाल एक लक्षात ठेवा कायदा हा सगळ्यांना समान असतो आणि त्याच्यावर कायदा मुस्लिमांना वेगळा हिंदूंना वेगळा असं होऊ शकत नाही परंतु आता हिंदू धर्मीयाची लोक कुठेच मंदिरावर वगैरे अनधिकृत भोंगे लावत नाहीत तुम्ही परवानगी घेऊन ज्या भोंगे लावण्याची जी काही सिस्टीम असेल त्या पद्धतीनं काम करा आणि स्वाभाविक आहे या देशात सगळ्यात समान कायदा असेल आणि त्याची नियमावली ठरवतील जी हिंदू धर्मीयांना सुद्धा लागू असेल असं आम्ही कधीच म्हणणार नाही की त्यांना फक्त तुम्ही भोंगे काढाण्या सगळ्यांना सोडा उत्तर प्रदेशला जे केलंय तो पॅटर्न तुम्ही बघून घ्या ना चांगलं त्या ठिकाणी बघायला काय वेळ आहे दरेकर प्रश्न आता उपस्थित संजय राऊत असतील किंवा शिवसेना इतर किंवा महाराज महाविकास आघाडीचे वक्तव्य करतात प्रेसमध्ये बोलतात हे करतात त्यांच्यावर इमिजिएट तुम्ही दाखल नाही घ्या पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री त्याच्यासाठी येत राज ठाकरेंवरतीच आक्रमक कारवाई इमिजिएट करत आहेत यामागे हा भावांमधला आकस आहे का एका राजकीय नेत्याला मुद्दामून असं स्वरूपात कॉर्नर करण्याचा प्रयत्न याला याला लागूनच आता पण मुख्यमंत्रीच घर खाता ऑपरेट करतात असं वाटतं वारंवार तुम्ही आरोप करत असता या कारणात नाही मला वाटतं आपण म्हणताय ते खरं आहे की आपण अलीकडच्या काळात भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर ज्या कारवाया झाल्या त्या पहा केवळ सोडभावनेनं कुठलंही तथ्य नसताना गुन्हे दाखल करणं नोटिसा पाठवणं त्यांच्या अटकेचा प्रयत्न करणं या गोष्टी वारंवार करताना दिसत आहेत ज्याला न्यायालयानं पूर्णतः दिलासा दिला याचा अर्थ तुम्ही केलेलं त्या ठिकाणी बनाव होत आहे अनेकदा सिद्ध झाले मग टोकाच्या कारवाया त्या ठिकाणी करत आहेत आणि आपण काय दुसरा प्रश्न विचारला मुख्यमंत्री म्हणजे मुख्यमंत्री खातच हो हे खरं आहे की राज ठाकरे साहेब पुन्हा एकदा राजकीय दृष्ट्या उचल त्या ठिकाणी त्यांच्या पक्षाला मिळते आणि मग आपल्या शिवसेनेच्या मतांचं काय होणार भारतीय जनता पार्टीला पूरक असं वातावरण त्यांच्या त्या सगळ्या आंदोलनात कृतीत ना होत आहे आणि मग आपल्या सत्ता स्थानाला धक्का लागतोय की काय अशा विवंचनेत ना त्या ठिकाणी राजकीय हेतून प्रेरित होऊनच या ठिकाणी या कारवाया सुरू आहेत आणि मला वाटतं महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचं पोलिसी पोलिसांचं राजकीयकरण यापूर्वी कधीच झालं नव्हतं
संघाच्या पाठबळावर हे सगळं केलं जात आहे आणि कायदा तोडवला जातो अशी टीका देखील काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी केली नाही मला वाटत संघानं हिंदुत्वाची भूमिका त्या ठिकाणी तर वारंवार घेतली राम मंदिरांच्या साठी संघाच असणार योगदान भूमिका सर्वोत्कृत आहे जग जाहीर आहे आणि त्याच्यामुळे काही दुमत असायचं कारण नाही परंतु संघाला आवश्यकता कोणाला सांगण्याची नाहीये संघ एक या देशातील मोठी शक्ती आहे आणि त्यांना जेव्हा जेव्हा एखादी कृती गोष्ट करायची असेल ती लोकशाहीच्या चौकटीत बसून त्या ठिकाणी भूमिका घेताना संघाला देशानं अनेकदा पाहिलं मनसे असं म्हणते की आम्हाला किती नोटीस दिलं तर महाआरती होणार नाही मला वाटत उलट कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम हे सरकार करते असा माझा स्पष्ट आरोप आहे कारण जर तुम्ही हा विषय नीटपणे हाताळला असता अनधिकृत भोंगे खाली केले असते तर पुढे जाऊन भोंगे लावायचा प्रश्न उद्भवत नाही त्याच्यामुळे चर्चेतला मार्ग काढण्याच्या ऐवजी आम्हाला आव्हान द्याल तर आम्ही तुम्हाला चिरडून टाकू हा संदेश त्यांना द्यायचा आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांच्या मी प्रतिक्रिया वारंवार या ठिकाणी बघतोय की अशा प्रकारच्या कारवाईना आम्ही जुमानणार नाही आणि उद्या आमचं आंदोलन होईलच अशा भूमिकेत असल्याचं ते दिसतात गृहराज्यमंत्री शंभुराज जसे असं म्हणतात की राष्ट्र ठाकरे जाणीवपूर्वक दोन समाजामध्ये थेट निर्माण करण्याचं काम करतात राज्यात राज्य हे कायद्याच राज्य आहे तिथे कोणीही थेट निर्माण करू नये जो कायदा हातात घेईल त्याला पोलीस प्रशासन जशाच तसं उत्तर देईल मला वाटत सत्तेतल्या लोकांनी समंजसपणाची भूमिका घ्यायला पाहिजे ते काही कुस्तीच्या आखाड्यात नाही आहेत की तू पैलवान समोर पोच घेऊन उभा आहे तर मी त्या ठिकाणी मांडू शकतो तुला जशाच तसा उत्तर देतो हे मला वाटतं रस्त्यावरची मैदानी भूमिका वाटते आणि सरकारनं सामंजस्यपणानं वैचारिक भूमिका आवश्यक घेणं आवश्यक आहे कारण ते राज्याचे संरक्षक आहेत पालकत्वाच्या भूमिकेतनं वागलं पाहिजे दुर्दैवानं ते तसे वागताना या ठिकाणी दिसत नाही आणि जातीय तेडच्या बाबतीत बोलत असताना शंभो राजांनी जरा पूर्वीचा शिवसेनेचा इतिहास तपासावा आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंची भाषणं वक्तव्य किती झाल आक्रमक होती ज्यातनं शिवसेना उभी राहिली आता सत्तेला विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून बसल्यामुळे बाळासाहेबांचं विचार भाषण वैचारिक वारसा हे सारी मंडळी विसरलेली आहेत